。事情是这样的，昨天小姐姐出门的时候呢，被一只流浪猫碰瓷了。这只脏脏猫看上去还是个宝宝的样子，却挺着一个大肚子，而且非常的瘦。但是他非常的亲人，一副滚地撒泼，非要跟人回家的样子。小猫咪，哎呦呦呦，哎呦呦，哎呦呦，翻来翻去的。你想让我摸摸你啊？啊？你是怎么有宝宝又怀孕了呀？咪咪。嗯，不知道她是怀孕了还是生病了，于是呢就让小姐姐带了个航空箱回去。如果能把它带回来的话呢，我准备带去医院检查一下。如果是怀了宝宝的话，最好还来得及做手术；如果是生病了的话呢，就让它治疗。等它好了之后，有人领养最好了。洗洗干净，养养胖，一定是个大美猫。如果没人领养的话呢，再放归。A few moments later. 
，小咪，等于不怕的。吃完饭，吃完饭两个月了啊。他他很警觉，他估计是知道要抓他。那你说你又不怕？呱呱呱！你什么意思嘛？小猫咪已经到家了，没想到小姐姐他们这么顺利，第一次抓猫就这么顺利。哎，哎，小猫咪你好呀，小猫咪，小猫咪，哟，这么漂亮啊！你好呀，我是李老师。嘿，哎呦呦呦，老师看看，哦，好乖呀、啊，好乖呀、啊。嗯，老师看看啊，驱虫药也带着去吧。哦，我们就不在家做了。哎，还是小宝宝呢，好小啊它，好像比那个朵朵要大一点啊，要比玲玲要小一点。它这么亲人，应该好领养吧？不见得啊，连没卵都领养不出去啊。瑞瑞那个猫到现在都没有人问呢。所以最好是能够做手术，怀孕不久的话就可以做了。如果能做手术的话，领它一个还可能性还大一些，是不是啊？嗯，而且我们最近你看要搬家，怎么怎么照顾啊？是吧？问一声小宝宝的话，好，别围观了啊，管事精哈。轩轩，虽然它很漂亮，但是你不可以去惹它，哈，让它休息，知道吗？或者你想当爸爸吗，轩轩？嗯，不叫了，不叫了，我们走了。小猫咪委屈了，小白白委屈了。嗯，拜拜。嘿，嗯，嗯，害怕是吧？不害怕，不害怕，来了，林老师家就是享福的。哎呦，好了，不怕，嗯，我们出发了哈。现在我们去医院呢，主要是有两个目的，一个是看一下他有没有传染病，有的话该治疗治疗，该隔离隔离。啊、呃，另外一个目的呢，就是看一下他怀孕的月份有多大了，如果不是很大的话呢，还可以做引产手术和绝育手术。如果呢，怀孕的时间已经快要临产了，那么做手术肯定是挺危险的。如果不能做手术呢，就要想想。看怎么安置它，毕竟最近我们在搬家，然后家里还有一个朵朵没有送出去，对于我来讲压力也是很大的。呃，但是不管怎么讲，先检查了再说吧。最好是能做绝育手术，这是我最希望的。白白别担心啊，老师只是这么说说而已，肯定不能让你带着孩子现在在街上流浪，是不是啊？不用担心的哈，有老师在呢，是不是？嗯，走了，到了。拜拜，不怕不怕啊，这刚刚抓到的，是徒手抓的吗？对，徒手抓的，就叫小白吧。之前一直都是认识的，我没见过他的，没见过，第一次见我。我们公司的小姐姐他们小区的。然后昨天来碰瓷，他跟他卖萌，然后我就说，那你今天就把他抓回来。不怕，哎，老师可以摸你，但是不能出来。哦，要撒娇，嗯，要撒娇的。原来是害怕了，是吧？就在这里摸摸就好了，不能跑出去。嘿嘿嘿。哎呦，这小毛毛好脏啊！乖的，你是最有猫德的一个猫。<笑>来到杭州。第一次见这么有猫德的猫，但是就是很脏，它身上非常的脏。这个毛都是灰色的啦，你跟小薇薇有一拼啊。肚子还不是很大，我觉得问题不大。咱们不生宝宝的话就没有那么辛苦了，找领养也容易，是不是？嗯，生宝宝也是很危险的，你知道吗？以前我们家有一个猫，叫圆圆的猫，生了两个孩子，有一个就难产，没了。然后母猫风险也很大的，生宝宝跟跟人的风险是一样大的，大概要检查身体。没问题，老师就带回家，有问题就留在这里，好吧？给大家看看肚肚，好吧？嗯，嗯啊
。嗯呐，我的妈！摸一下我的手都黑了，我的手都变黑了。洗干净了肯定很漂亮。<笑>自己要进去？怎么要自己进去啊？他觉得里面还是安全一些。警惕性还是很高的，好小啊！它，真是随便摸啊！你看，连吃的都没给就可以乱摸。老师看一下牙齿，真的很小，它年纪真的很小，绝对没有一岁。那个牙齿小小的，还有几个牙都没有长好。为了想有一个家，它也是。想尽了一切办法卖萌，是不是？嗯，好乖呀、啊，是个非常粘人的小家伙。有没有人喜欢小白呀、啊？这么乖的猫，这么有猫德的猫，值得一个家哦。如果喜欢它的话，请尽快跟我联系吧。这么乖的小猫不拿去换糖，是不是有点可惜？僵尸牙，你看它的牙还小小的在。哎，这边看一下，主要是看一下它有没有口音。你看那个牙，小小的。我说我能做还是给人家做了吧，不然到时候生下来也是受罪。对呀、啊，生下来万一领养不出去，还得放归。你说那个小猫又放归回去，是不是？嗯，生下来也是受罪。它生产也是挺危险的，对不对？是的。我家里现在还有一只猫，还有两只猫没有领出去呢。嗯，这是白猫，找吃的打不过人家。干不过别人，他只能找人碰瓷，搞一点吃的。那个胡子都断的，可能打架。还有一只公猫跟他长得一模一样的，但是他们只带了一个笼子，装不了。那个公猫很胖很胖，等把它弄好了再再去抓那个公猫。他不是有血缘关系吧？我觉得是有，可能是一窝的，或者是他爸爸，或者是他哥哥。他平时是有人投喂的。然后今天还专门跟那个喂它的人说了，别喂了，嗯，就带它来做绝育。A few moments later， 没事没，这个这个猫很乖的，不会伤害你的。什么时候开始喂的？没有喂它，就是小区的人在喂它。然后今天就十二点把它就抓回来了，因为发现它以前也没有喂过它是吧？哦，没有，但是见过。我一般不绝育，我不会喂它的，除非我想带它来绝育。哎，来了来了。嗯，给医生看看，它很乖的。今天抓它进航空箱，它都没有反抗。嗯，先给你铺着一下啊。嗯。嗯，很好啊。不过这个腹部有点紧张，有点紧绷着啊。嗯，不能动，不能动啊。三点四啊。嗯，哇，怀孕了才有七斤不到，那真的是好瘦啊。是。那瘦骨嶙峋的这个骨头。嗯。是八点六啊，嗯，很正常。耳朵也挺干净的，牙也挺干净的，眼睛也挺干净的。嗯，年龄不大。嗯嗯，是的，本来是个白猫的，脏成了灰猫。嗯<笑>，下面是白色的。嗯，反正就今天先确定一下有没有怀上，它大概如果怀的，大概孕孕里孕期多少呢？哦，还想测一下传染病啊什么的，有没有猫瘟啊什么？也可以。哦。行，那这边就给他开单子吧。嗯，但是我摸着这个乳腺的发育还是比较明显的，嗯，可能还是有有生产过，或者说正在怀孕。我觉得还是在怀孕，就是想看她怀是后期还是还是前期。如果是早的话，就能做的话就给她做掉。嗯，要不那个小猫生下来又去流浪，就实在是觉得很残忍。确实、嗯，其实生猫也是很危险的嘛。生产人都有都有风险，而且它本身就这么瘦了。嗯，能不生最好。如果是已经快生了就不能做了，那就没办法了，只能接受这个事实。嗯，听到吗？医生也是这样讲的，小白。嗯，史上第一个没有闹医院的猫。嗯，夸你。猫瘟的一个筛测版呢是一百零五，加上一个初诊的四十元，一共是四百零五元。嗯嗯,嗯,嗯，没事的，没事的，这个医生很温柔的。嗯。这个费用的话，我去给前台吧。对，我待会一起去交。你去扶着就行。嗯。这么害怕、啊？我看你不是那么害怕嘛？怎么会装了？现在演戏了是不是？装模作样五分钟。
能不能换来一个荣华富贵二十年呢？公司给他戴个头套。嗯，如果做不了的话，到时候给你喂好吃的啊。啊对，他害怕。没事的，没事的。这是什么鬼医院是吧？哈哈，一来就捅人家菊花，在骂人呢。嗯，可以了，可以了，可以了。这不是好了吗？就是，现在说到的是有点怕。对他本来是很乖的，没事的，没事的，只有得到照顾的猫才有机会戴上这个小头套呢，你知道吗？嗯，不怕不怕不怕。哎呦哎呦哎呦，哼哼唧唧。啊好。哎呦，开始凶了。哦、啊啊。没事的，没事的。嗯，经常有人问怎么看猫咪怀孕了没有，医生能不能告诉大家怎么判断？嗯一般怀孕的话呢，它乳腺会发育。你看它这个乳头就很大啊，对比一下其他的小猫猫，它、哦、那个乳腺是有发育的。哎呀，我看到有有有那个驱虫药，还是待会儿滴哈。对，跳蚤，跳蚤，看到有跳蚤，就是腹部会膨胀，然后乳腺有发育，乳头会膨大，这就是怀孕的迹象。他可能戴头套了，就有点害怕。拆掉看一下。嗯，那不戴头套啊，不戴了，不戴了。因为你够乖。嗯，摸条吃吃，反正今天肯定做也是做不了。对，对。我给他搞个猫条。好，医生给搞个猫条哈。你看，会哭会闹的孩子就是有糖吃。猫条怎么还不来？他在想，<笑>你说话到底算不算数的？哦，猫条来了啊！医生给猫条吃。这是额外的啊，别的小朋友都没有的哈，只有你才有的。嗯、一边吃一边做，哼，对、啊，好吃的。嗯、<笑>那老师可以吃，可以吃。那那那，小宝宝，小宝宝，嗯，你吃着。对了。是的啊。<笑>好好笑、哦。吃。贝、嗯、贝。嗯<笑>没事没事没事，医生就看一下小宝宝有几个。快了啊！嗯，有宝宝了，看到了。嗯、这个没办法确定个数啊，大概给你看看行，但是准确的没法给你预测。行行、嗯。一个半月以上，四十四天以上了。哦。嗯，可能有半个月，可能就。这是小猫的心跳是吧？嗯、听到了吗？你宝宝的心跳。啊啊啊啊啊、尽管是这样，它都没有咬人，也没有挠人，还是这个小猫还是很有猫德。只要不是一个就行，因为如果一个宝宝的话，它很可能会难产。那只能让它生。哎呦，我压力好大，到时候要麻烦你们帮我找一下领养。嗯，饮食是规律吗？对对对，因为他太瘦了，所以看着肚子不大，还以为他怀没有多久。因为他瘦嘛哈，如果是营养好的猫，这个时候肚子肯定很大了。奶奶头都可以。对，已经可以挤出来奶了，应该都。咱们就不冒这个险了，不怕了，不怕了啊！宝宝现在已经保住了，不不引产了，给你留着了哈、啊，要当妈妈了，别急别急，医生给你看看有几个宝宝。看什么时候生啊？老师才好给你准备啊。嗯，好了好了，结束了。医生说你有三到四个宝宝。看，继续吃，继续吃。有三到四个小宝宝。要当妈妈了。这个是。过来了。嗯，没事没事，滴了药药虫虫就不咬你了呀。待会回去就吃棍棍了。从今天起，你就是全家最受宠的了。好了。我们准备回家了，隔离几天才能够跟原住民接触？到两个星期。两个星期，我怕他等不到那么久，因为那个他隔离的房间那里太小了。能不接触就不接触。啊、哦，好的好的好的。疫苗为期全一天，其实都不建议接触啊。哦，对哦，他现在不能打疫苗是吧？对。哦，这是个大麻烦呢。就是现在我有一个问题，那他不能打疫苗，那他哺乳期也不能打了。嗯，对，哺乳期不能打啊。哇，那他要很小心的养护他才行，这是一个大问题。这个你、这个、需要多麻烦了。对对对
，完了，捡了一个麻烦回来，怎么办呢？你，嗯，捡了一个麻烦回来，没关系哈。猫结果也是阴性的啊，但是测的会有一定误差率啊。好的，好的，好的，谢谢，谢谢。观察啊，没有猫瘟我就放心了。行，没事了哈，不用担心没有猫瘟，主要担心的是猫瘟它的致死率太高了，其他的问题都还好治疗。差点又忘了买单就走了，<笑>一共多少钱？嗯，打完折的话是三百三十二。嘿，嘿，我不能摸你，我今天那个猫有跳蚤。不能摸你哈，老师不能摸你，下次再来摸你哈，就是超声波是吧？对，发育比较良好的，嗯、像头发、啊嗯、四肢啊、躯干、胃啊、嗯、肾脏、膀胱、心腔都可以看到了、嗯嗯嗯。其他的呢，就是还可以，大概的话，我们按六十三天算的话、嗯，可能也就两周左右的样子吧。嗯嗯、这这一到两周你就注意一下去了。嗯，好的好的好的，谢谢谢谢。因为刚刚也看到。跳蚤的驱虫也去了，已经去了，不用特别那个啊，以补营养，嗯嗯嗯，就是说跟吃日常就行了。对对对对对，因为宝宝太大了，也怕它生不出来，因为是后期了嘛。对，好了，买过单了，你又花了我三百多，我回家了哈。嗯，走吧。哎，我的车被封住了，我把它放在这里，人家还以为我丢掉它了。你要不要先跟老师去一下新房子那边？我还要去新房子，有一点事情。哎呀，从这里去新房子有多远？准备出发，全程十七公里。今天就陪老师去一下新房子，哎，那也是你到时候要住的房子。其实因为事情来得太突然，我也没有做好充分的准备。嗯、呃，可是既然如此了，就坦然的接受它吧，然后就准备享受有小奶猫的幸福吧。真的好久没有见过小奶猫了哈。之后呢，也要多多的拜托大家转发，还有为他们找领养，否则啊，李老师肯定扛不住这么大的压力呀、啊，是不是？至少要多出四个猫口，你想想，今天为什么一定要去新家呢？因为有很多快递等着我签收，家具啊，然后还有一些哦家电啊，在等着我签收，所以必须得要去一趟。Later. 拜拜，在等老师啊，好乖呀、啊，我们回家了啊，对不起啊，让你等了这么久，回家了啊，哦，今天好累啊，真的是超级累的，嗯，回家了啊，回家了，好了，到家了，嗯，到家了，这里是家，考虑到他要生宝宝，要给他换一个大一点的猫的学院。我一个舒舒服服的窝，放水水有饭饭呀、啊。所有流浪猫来我们家都是先先睡这个小窝的啊，就是让它可以挠爪，可以玩耍。嗯，来了，宝宝。嗯，来了来了。对了，对了，对了，以后这里就是你家啊。对了，吃饭饭可以吃饭饭。那里是水水。这个是猫砂盆盆啊，待会会装猫砂给宝宝上厕所，好吧？小姐姐去给你拿东西了。你看你来，我们全家人都忙起来了，连外婆都来帮忙了，是不是啊？牵动了多少人的心？喂，你看你肚子里都有几个宝宝的，才六斤多，是不是啊？你多瘦啊？对对对，上上。对啦，哇，好聪明啊！我拉粑粑，拉那个粑粑，忍不住了是吧？刚才，看你会不会买啊？哈<笑>有模有样的。不适应，拜拜。哦，要吃吗？要吃呀，放在这里看。吃。好了，你自己吃了，老师也该去吃饭了啊！一天我也没有吃饭，待会晚一点再来看你。这个航空箱要拿上去消毒和洗。A few moments later。嗯。我们家又有小宝宝了
李老师今天又辛苦了一天了，妹妹，我们去睡觉觉吧。那今天的视频就到这里啦。喜欢猫咪狗狗的朋友，记得关注、点赞，给我们留言哦。小白今天可能也累坏了，到家后吃好喝好，他就睡觉了，也没有乱叫。后续怎么样呢？我在看着安排，然后他有什么情况都会及时的跟大家分享。好瘦啊！你看那个骨头，瘦啊瘦啊。没吃的。对。然后营养全给小猫了。对，所以很可怜。其实母猫怀孕很可怜。是，它不用洗，它搁你家住一段时间就白了。对，就白了。它<笑>叫小九，没事的，没事的，它叫小九。没事的，它是这里的猫院长。它只是来让你乖一点而已，它不是坏猫坏了。